हेलो दोस्तों आपका टॉप टेन हिंदी चैनल पर बेहद स्वागत है तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वीजा ऑन अराइवल यानी आगमन पर वीजा क्या होता है और ये बाकी वीजाओं से कैसे अलग है अगर आप वीजा के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे द्वारा पहले बनाई गई वीजा पर वीडियो को जरूर देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा तो दोस्तों वीजा ऑन अराइवल का मतलब होता है कि आप किसी अन्य देश में जाना या वहां घूमना चाहते हैं, तो कोई पूर्व वीजा लेने की आवश्यकता नहीं है बल्कि आप वहाँ जाकर हवाई अड्डे आरोप ही हाथों हाथ वीजा ले सकते हैं ऐसे बहुत सारे देश है जहाँ आरोप भारतीयों के लिए ये प्रावधान है तो ऐसे कुछ देशों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे 10. थाईलैंड थाईलैंड ने 21 देशों के नागरिकों के लिए आगमन पर वीजा जारी किया था और सौभाग्य से भारत भी सूची में था जिसके कारण भारतीयों को थाईलैंड में आगमन पर वीजा मिलने का लाभ होने लगा तो यदि आप एक भारतीय हैं, बिल्कुल होने चाहिए और थाईलैंड में घूमना चाहते है बिल्कुल जाना चाहिए तो आप बिना किसी पूर्व वीजा के पंद्रह दिनों के लिए थाईलैंड घूम सकते हैं बशर्ते आपके पास एक पासपोर्ट एक फोटो अपने बैंक खाते से संबंधित कुछ जरूरी कागजात क्योंकि ये जरूरी है कि आप उनको दस हजार भाट एक इंसान के लिए तथा बीस हजार भाट परिवार के लिए दिखाने होंगे जिसे वहाँ के अधिकारी ये पुष्टि कर सके कि आप वहाँ पर बिना किसी दिक्कत के समय बिता सकते हैं वापिस आने की टिकट होनी जरूरी है जिससे आप थाईलैंड के ही एयरपोर्ट आरोप वीजा ग्रहण कर सकते है नौ म्यांमार म्यांमार की यात्रा के लिए कागजों की आवश्यकता काफी सख्त है जिसका अर्थ है कि इस देश की यात्रा करते समय आपको विशेष तैयारियां करनी होगी भारतीय पासपोर्ट धारकों को म्यांमार में प्रवेश करने के लिए वीजा की आवश्यकता है हालांकि यहां पर ही वीजा की सुविधा तथा आगमन पर वीजा की सुविधा भी है जिसमे ये यंग जैसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे आरोप प्रवेश करने में सक्षम होंगे अतिरिक्त प्रतिबंधों में वीजा के साथ देश में केवल 28 दिन तक रह सकते हैं जिसके लिए आपको एक पासपोर्ट कुछ रुपए तथा आपके वापसी की टिकट जरूर होनी चाहिए इन कानूनी कामों के बाद आप इस देश के भ्रमण का आनंद ले सकते हैं तथा यहाँ के बर्मा शहर में भारतीय खाने का लाभ भी उठा सकते हैं मणिपुर और मिजोरम ऐसी जुड़ने वाले म्यांमार के साथ भारत ने भूमि सीमा का समझौता कर लिया जिससे अब म्यांमार यात्रा करना आसान हो गया है आठ मेडागास्कर मेडागास्कर अफ्रीका के पूर्वी तट से 250 मील की दूरी पर हिंद महासागर में भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है ये हजार मील यानी 1580 किलोमीटर लंबा और 350 मील यानी 570 किलोमीटर चौड़ा दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है यहाँ पर भी आप आगमन आरोप वीजा का लाभ उठा सकते हैं हालांकि यहां पर्यटक वीजा अधिकतम 30 दिन के लिए होता है जिसमें आपको पासपोर्ट फोटो आईडी प्रूफ तथा वहां पर रुकने की जगह और अपनी वापसी की पुष्टि की हुई टिकट ले जानी होगी जिसके तहत आपको वहां के एयरपोर्ट पर वीजा मिलेगा और वहां की सुंदर वादियों जैसे एवेन्यू ऑफ बाउबा सिंगी दे बेमारहा इसो नेशनल पार्क का लाभ उठा पाएंगे साथ मकाव भारतीयों के लिए मकाओ में वीजा के आगमन का प्रावधान है जिसके तहत आप वहाँ पर लगभग 30 दिनों के लिए ठहर सकते हैं वहाँ के वीजा की फीस के लिए लगभग 60 डॉलर देने होते हैं जो कि लगभग चार हजार रूपए होते हैं मकाओ में जाने के लिए भारतीय यात्री को निम्न की आवश्यकता है न्यूनतम छह महीने की वैधता और दो खाली पेज के साथ पासपोर्ट एक अंतर्राष्ट्रीय कार्ड और कुछ विदेशी मुद्रा आम तौर पर वहाँ के अधिकारी किसी अन्य दस्तावेज के लिए नहीं पूछते हैं लेकिन अच्छा होगा कि आप वहाँ जाने से पहले अपने साथ कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी ले लें और इस कागजी कार्यवाही के बाद आप मकाओ में कसिनो मकाओ का खाना यहाँ का मकाओ टावर एमा टेंपल, म्यूजियम जैसी आकर्षक जगहों का आनंद ले सकते हैं छह आर्मेनिया भारतीय नागरिकों का यूरोप में घूमना आर्मेनिया ने आसान कर दिया है आप आसानी से टिकट खरीदने के बाद आर्मेनिया आ सकते हैं और यहां आकर वीजा ग्रहण कर सकते हैं वैसे अब यहां आने के लिए ऑनलाइन वीजा भी अप्लाई कर सकते हैं भारत के साथ वीजा व्यवस्था को उदार बनाने का निर्णय आर्मेनियाई सरकार के राष्ट्रपति सरगसान ने भारत की यात्रा के बाद लिया था ये परिवर्तन आर्मेनिया को भारतीयों के लिए यूरोप में सबसे आकर्षक देश बनाते हैं बशर्त यहाँ जाने से पहले आपको यहाँ के लिए वीजा के लिए जरूरी कागजातों का आकलन करना होगा ताकि आपको वहाँ जाने के बाद कोई दिक्कत ना हो 
Yerevan largest city, Shikahog State Reservoir, Venet Zor, जैसी जगह घूम सकते हैं। पांच जॉर्डन। अगर आप इस अद्भुत देश की यात्रा करना चाहते हैं, तो हम भारतीयों को जॉर्डन वीजा की जरूरत है। भारतीय पासपोर्ट धारक जॉर्डन पहुंचने पर वीजा प्राप्त करते हैं। बशर्ते वे सभी आवश्यक दस्तावेज ले जाएं। जरूरी दस्तावेज हैं कम से कम 6 महीने की वैधता के साथ पासपोर्ट, आगमन फॉर्म पर पूरा वीजा के साथ, सफेद प्रस्थ भूमि के साथ एक पासपोर्ट आकार की तस्वीर, पुष्टि वापसी उड़ान टिकट, पूरी यात्रा की अवधि के लिए होटल बुकिंग, टूर यात्रा कार्यक्रम, प्रति व्यक्ति कम से कम यूएसडी इसके अतिरिक्त आप अंतरराष्ट्रीय डेबिट और क्रेडिट कार्ड भी ले जा सकते हैं और यहां की आश्चर्यजनक प्राकृतिक और मानव निर्मित चमत्कार जैसे कि मृत सागर, वाड़ी रम और लाल सागर का आनंद उठा सकते हैं। चार वियतनाम वियतनाम यात्रा एजेंसी वियतनाम के आप्रवासन विभाग में आगमन पत्र पर वियतना� जिसके लिए आपको इसे मूल पासपोर्ट 45 US डॉलर नकद, दो फोटो 4 बाय 6 सेंटीमीटर और वीजा टिकट प्राप्त करने के लिए उन्हें वियतनाम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के काउंटर पर जमा करना होता है, जिसके बाद आपको वियतनाम में प्रवेश मिल जाएगा और आप वहां का आनंद बेहिचक उठा सकते हैं। इसके अलावा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तीन, जिम्बाब्वे, आगमन पर वीजा। क्या आप जानते हैं कि जिम्बाब्वे में दुनिया का सबसे बड़ा झरना है? विक्टोरिया झरने, ऊंचाई और चढ़ाई के मामले में सबसे बड़ा। यदि आप कभी इसे देखना चाहते हैं और आप भारतीय हो, तो आपके लिए ये आसान है, क्योंकि बस आपको वहां जाने से पहले वीजा के लिए जरूरी दस्तावेज पता करके अपने साथ ले जाने होंगे। दो कंबोडिया अधिकांश देशों के नागरिक आगमन पर कंबोडिया वीजा प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें से हम भारतीय भी एक हैं। हमें अधिकतम 30 दिनों तक रहने की इजाजत है। बशर्ते नागरिक अपनी पुष्टि की गई वापसी टिकट के साथ वैध पासपोर्ट भी लिए हुए हैं और साथ ही कुछ अन्य जरूरी कागजात भी हैं। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आने के बाद आगमन पर वीजा काउंटर पर जाकर आप वीजा ग्रहण कर सकते हैं और कंबोडिया में एंट्री प्राप्त कर सकते हैं। यहां ई वीजा की सुविधा भी है, जिसमें आपको 36 डॉलर की लागत आएगी। कंबोडिया में यात्रा के महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने के लिए कृपया ऊपर दिए गए I बटन पर क्लिक करें, जिस पर हमने पहले ही वीडियो बना लिया है, है ना हम समझदार? <laughs> चलिए बात करते हैं नंबर एक मॉलदीव्स की। मॉलदीव भारत के लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है और भारतीयों के आगमन पर 30 दिन का मुफ्त वीजा भी जारी किया जाता है। बशर्ते आपके पास एक वैध पासपोर्ट होना चाहिए, जिसकी कम से कम 6 महीने की वैधता होनी चाहिए। मॉलदीव से वापस आने के लिए एक वैध वापसी टिकट होनी चाहिए। मॉलदीव में रहने की अवधि के लिए खर्चों के लिए पर्याप्त धनराशि होनी चाहिए। प्रतिदिन यूएस 100 से 150 डॉलर। जैसा कि आप जानते हैं कि मॉलदीव एक बेहद खूबसूरत जगह है। आपको यहां भ्रमण जरूर करना चाहिए। हां आप एक बात का ध्यान जरूर रखें कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी गलती या फॉल्ट होता है तो आपका वहां जाने का वीजा रिजेक्ट हो सकता है और आपको वहां से टाटा बाय-बाय करके वापस भी आना पड़ सकता है तो इसलिए इन देशों में जाने से पहले एक बार पूरी प्लानिंग कर लें और डॉक्यूमेंट्स का खास ख्याल रखें तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी तब तक के लिए धन्यवाद